get anaga receive i got some books from my friend nenu na snehithunu nundi konni pustakalanu receive cheskunnanu i have gotten two laptops before three days nenu moodu rojulu kritham nenu rendu laptop lu receive cheskunnanu ila receive అనేటువంటి పదానికి బదులుగా మనం గెట్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గెట్ అనగా అప్టెయిన్ ఐ హ్యావ్ గాటన్ ఏ జాబ్ ఎట్ ది ఎయిర్పోర్ట్ నేను ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఒక ఉద్యోగం పొందాను దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే టు గెట్ ఇట్ దానిని పొందడానికి ఒకే ఒక్క దారి ఉంది ఇలా పొందడం అని తెలియజేయడానికి మనం అప్టెయిన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అప్టెయిన్కి బదులుగా మనం గెట్ అనే పదాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు గెట్ అనగా బై వాట్ ఆర్ యు గెటింగ్ ఫర్ మై మ్యారేజ్ మీరు నా పెళ్ళికి ఏమి కొంటున్నారు ఐ హ్యావ్ గాట్ ఏ పెన్ ఫర్ యూ నేను మీకోసం ఒక పెన్ను కొన్నాను ఇలా కొనడం అనగా బై బై అనే పదానికి బదులుగా మనం గెట్ ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు గెట్ అనగా బ్రింగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ గెట్ యూర్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ దయచేసి మీరు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకురాగలరా అండి కెన్ ఐ గెట్ యూ సంథింగ్ టు ఈట్ నేను మీకు తినడానికి ఏది అయినా తీసుకురమ్మంటారా అండి ఇలా ఏదైనా ఒక దానిని తీసుకురావడం అని తెలియజేయడానికి బ్రింగ్ అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇలా బ్రింగ్ అనే పదానికి బదులుగా మనం గెట్ ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు గెట్ అనగా రీచ్ ఏ ప్లేస్ ఐ డిడ్ గెట్ టు మై హోమ్ మార్నింగ్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను మా ఇంటికి ఉదయం ఐదు గంటలకు చేరుకున్నాను when will you get there meeru akkadiki eppudu cherukuntaru ila edaina oka pradeshaniki edaina oka prantaniki cherukovadam ane atavadi padanni telijayadaniki manam reach ni upayogincharam jarutundi reach ane atavadi padaniki baduluga manam get ni kuda upayoginchavachu get anaga become leda change they are getting very well varu chaala baaga maarutunnaru he is getting very rude atadu chaala cheddaga maarutunnadu ila maaranam ani teliyajeyadaniki manam become ni ledha change ni upayoginchadam jarugutundi ila become ledha change ane padaniki baduluga kuda manam get ni upayoginchavachu get anaga understand i did not get it naku idi ardham kaledu i got it naku idi ardham ayindi do you get what i am saying meeku nenu em cheptunano ardham ayinda ila ardham avadam ane atavanti padaniki manam understand ane padanni upayoginchadam jarugutundi ila understand ane padaniki baduluga manam get ni kuda ఉపయోగించవచ్చు హ్యావ్ గాట్ అనగా హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ టూ సిస్టర్స్ నాకు ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు హ్యావ్ యూ గాట్ టైమ్ ఫర్ డిన్నర్ డిన్నర్ చేయడానికి మీకు టైం ఉందా ఇలా మనం ఏదైనా ఒకటి ఉందా అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ను ఉపయోగిస్తాం మీ దగ్గర కారు ఉందా మీకు ఇల్లు ఉందా ఇలా నౌన్ రూపంలో మీ దగ్గర మనీ ఉందా అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒకటి ఉందా అనేటువంటి పదానికి మనం హ్యావ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇలా హ్యావ్ అనే పదానికి బదులుగా హ్యావ్ గాట్ ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు హ్యావ్ గాట్ టు అనగా హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ గాట్ టు డూ ఇట్ నేను ఇది చేయాలి she had got to learn english before she came here 
ఆమె ఇక్కడికి రాకముందే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని మనం ప్రస్తుతం చేయాలి అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ టూని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావ్ టూకి బదులుగా మనం హ్యావ్ గాట్ టూని కూడా ఉపయోగించవచ్చు సెకండ్ సెంటెన్స్ లో హ్యాడ్ గాట్ టూ ఉంది అనగా హ్యాడ్ టూ గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి వచ్చింది అని తెలియజేస్తుంటాం ఇలా హ్యాడ్ టూ అనే పదానికి బదులుగా కూడా హ్యాడ్ గాట్ టూని ఉపయోగించవచ్చు గెట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ గెట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీతో మనం సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ గెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ విల్ గెట్ యూ అరెస్టెడ్ నేను నిన్ను అరెస్ట్ చేపిస్తాను ఐ విల్ గెట్ యూ బీటన్ నేను నిన్ను కొట్టిపిస్తాను షీ విల్ గెట్ ఇట్ క్లీన్డ్ ఆమె దీనిని శుభ్రం చేపిస్తుంది ప్లీజ్ గెట్ ద రూమ్ క్లీన్డ్ దయచేసి ఆ గది శుభ్రం చేపించండి ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని మనం చేయకుండా వేరే ఒక వ్యక్తితో చేపిస్తాను అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి మనం గెట్ అనే అటువంటి పదంతో వెర్బ్ త్రీని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ లేదా నియర్లీ ఈ రెండింటికి అర్థం దాదాపుగాని వివరించడం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ నియర్లీ డన్ ఇట్ లేదా ఐ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఇట్ నేను దాదాపుగా పూర్తి చేశాను అనగా నైంటీ పర్సెంట్ లేదా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీటెడ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక పనిని మనము ప్రారంభించి ఒక తొంభై శాతం లేదా తొంభై ఐదు శాతం పూర్తి చేశాను అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఆల్మోస్ట్ లేదా నియర్లీ అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అరౌండ్ లేదా అబౌట్ అనగా ఈ రెండింటికి కూడా అర్థం దాదాపుగా అని వివరించడం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ అరౌండ్ టూ అవర్స్ లేదా ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ అబౌట్ టూ అవర్స్ నేను దాదాపుగా రెండు గంటల నుండి చేస్తున్నాను అనగా టెన్ పర్సెంట్ మైనస్ టూ అవర్స్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ టూ అవర్స్ అనగా మనము ఏదైనా ఒక పనిని ప్రారంభించి కొంత సమయం వరకు చేసి మనం అంటుంటాం నేను ఇంత సమయం వరకు చేశాను ఒక పనిని ప్రారంభించి ఇంత సమయం వరకు చేశాను కానీ ఐదు లేదా పది నిమిషాలు ఎక్కువగా కావచ్చు లేదా ఐదు లేదా పది నిమిషాలు తక్కువగా కావచ్చు కానీ ఇంత సమయం వరకు చేశాను అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనగా ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం అని కాదండి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడి వరకే చేశాను అని కాకుండా చెప్పినటువంటి సమయం ఏదైతే ఉందో ఆ సమయం కంటే కాస్త ఐదు లేదా పది నిమిషాలు ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఐదు లేదా పది నిమిషాలు తక్కువ అయి ఉండొచ్చు కానీ దాదాపుగా ఈ సమయం వరకు చేశాను అని తెలియజేయడానికి అరౌండ్ లేదా అబౌట్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది